？怎么说？你身上穿这件外套是我买的，对不对？对啊。你把它脱下来。拿着。你那个 T 恤是我买的。你不能摸了。娘，别让我脱这个啊！这是我自己买的。啊、嗯，先生，找你的钱。谢谢。小姐，我真的觉得你很眼熟，我们一定是在哪里见过。你还真能装呀！有这份演技，你当什么服务员啊？你直接去奥斯卡拿小金人不得了吗？够了，有完没完的你！我就没完了！你有本事把那条皮带也给脱下来，那是我给你买的。啊！爹，不用看了，这鞋也是你买的，谢谢你，拿着。史天明，你太过分了！好啊，史天明，算你牛，你有本事，把你身上裤子也给我脱了。算你狠，脱就脱，我一大男人，怕什么走光啊？啊，看着啊！没钱，就怕男人没有娱乐精神，是不是啊？爹，我没钱，爹。那。哦，原来是个吃软饭的，东西都是女人给你买的。哎，别瞎说啊！这身衣服是他非要买，非要逼着我穿的。哎，他身上这套还是我买的呢。你也不看看你买的都是什么山寨牌子地摊货？是啊，我石天明就是买不起名牌，怎么了？对不起，委屈你了，爱穿不穿不穿拉倒。拉倒就拉倒。哎，小姐别冲动，走开。这个这个，地摊上买的水晶耳环，我我还给你。还有还有这三十块钱的墨镜，我也还给你。还有这衣服，好女不跟男斗啊！哎，你我说你这人怎么回事啊？赌气归赌气，哪能这么欺负女人？是不是男人啊？我跟我男朋友吵架，关你什么事儿啊？你给我闭嘴！哎，我劝你别多管闲事儿，自找麻烦了。还给你。喂，喂，还有呢？脱就脱，谁怕谁呀、啊？哎，你别管我，你以为我跟你一样傻呀？我里头还有一件呢，这件应该不是他买的了吧？还有那手镯，虽然不值钱，但它是我的传家宝。来，拿过来。哼，这个手镯可是咱姥姥去世的时候亲手给我戴上的。你要是想要回来，就去咱姥姥坟前亲自要。行，这个周末，姥姥坟前见。你记得说话算话。这个周末，不见不散。
两千多，我这儿啊有点钱，应该够用了，你先拿去。啊！我想起来了，夫人姐姐，原来是你啊！哎，三年前你是不是在医院里给过一个陌生女孩两千多块钱？不记得了，有这么回事吗？有啊，我说看你怎么这么眼熟呢，我就是那个女孩。哎，你记不记得当时我姐姐急需书写？我身上没钱，是你给了我两千多块钱，救了我姐姐的命。后来我回去找您，您名字都没留下就走了。哎，姐姐，你想起来了吗？太好了！这三年以来，我天天盼着遇见你，没想到还真的遇见了。你给我留个电话吧，我回头就把钱还给你。不用了，不用了，还钱就不用了。你只要不动我男朋友，我就谢天谢地了啊！哎呀，恩人姐姐，你误会了，我是真的不认识你男朋友啊。那他刚才说你踩的脚是怎么回事啊？那只是一点小小的误会，真的。我发誓，我是真的不认识你男朋友，而且跟他半点关系都没有。我要是骗恩人姐姐的话，我就天打雷劈，不得好死。谅你也不敢。哎，恩人姐姐，你是在找耳环吧？我帮你找。哎，恩人姐姐，找到了。恩人姐姐，你看。太好了，太好了。我我我帮你拿，你呀、啊、别一口一个恩人姐姐恩人姐姐的叫啊，听了我怪别扭。你要真记得我恩啊，你就别挖我墙角，别碰我男朋友东西，不然啊，我让你死的很难看的。哎，您就放一百二十个心吧，绝对不会的。呃，不过钱我还是得还给您的。您给我留个电话，我这个月发了工资就马上还给您。只要是你敢不知天高地厚打我男朋友的主意。不光会让你还钱，而且还会让你付出比还钱更惨痛的代价。知道这家咖啡店老板是谁吗？是我妈。哎，恩人姐，哎，恩人姐姐，哎，等等我。哎，哎，恩人姐姐，那那，我我帮你捡回来了。对了，任姐姐，您给我张名片吧。啊，我回头把钱还给你。哎，电话也行啊。哎，恩人姐姐，哎，恩人姐姐，这个公交色狼。适应这儿的环境吗？啊，挺好的，谢谢张总关心。哟，还看书呢？啊，你看真不错啊，好学呀、啊！哎呀，我们公司就是鼓励年轻人能多学习、多进步，将来公司会有大把的机会提供给你们的。哎呀，那就多谢张总栽培了。哎呀，呃，小宋啊。我这个人平时挺随意的，呃，在没人的时候，你你不用叫我张总，叫张姐。啊？哎呦，这样不好吧，张总？毕竟我是您的属下，我要有规矩。哎，对了，昨天在你宿舍的时候。我见到那个女孩，她是你什么人啊？哦，那是我女朋友，滨江大学中文系的，马上就毕业了。是吗？挺漂亮的，跟你也很般配。啊、哦，谢谢张总夸奖。那，在你心里，你觉得我是什么样的？
。张总，刚才我不是说了吗？您在我心里是平易近人，而且呢，慈祥善良，就像我妈妈一样。啊，哎呀，你看我，我这个人嘴笨。我的意思是说呀，张总。因为我从小的时候呢，我妈妈去世的早，所以在我的印象里，我妈妈是很年轻美丽的。哎呦，真对不起啊！没关系，张总。那你说，这“美丽”和“年轻”这两个词，是不是对我已经不复存在了呀？不会啊。您现在的年龄啊，我觉得是女人最好的年龄，是吗？张总，我觉得吧，这女人在三十岁以前啊，那都不叫做女人。为什么呢？因为她无论从经历啊，从阅历啊，对吧？那都是单薄的、青涩的。而女人在三十岁到五十岁这个年龄段，那才叫女人，魅力四射呀，就像花开了一样。而且我觉得您现在吧，看上去也就是三十上下，是花开的最旺盛的时候。哎呀，你看以前也有很多男人这样夸过我，可是这话从你嘴里说出来。怎么这么可信呢？哎呀，我啊，不瞒你说，今年已经四十二岁了。我这个人呢，早婚早育。十八岁我就有了女儿，二十岁我前夫给我补办了一个婚礼。三十岁我们分居，十年的冷战。不过还好。在前年，我们俩就已经离婚了。我的人生就像一部女人坎坷史。算了，不说这些了，一切都过去了。哦，对了，我给你带了一样东西。你看，我差点给忘了，送给你的。哎呦，张总，这个。这个太贵重了，我我我不能接受。哎呀，拿着啊，不用担心啊，这手续费呢，公司给你报销。我就是希望啊，你经常能跟爷爷奶奶通通电话，问候问候他们，不用把这一年的话，非要等到过年回去再说，对不对？张总，这毕竟我是无功不受禄嘛，这这还是给您吧。哎呦，让你拿着你就拿着。关键是别的部下不是没有这个吗？所以我想你是一般部下吗？你可是我的专属司机。嗯，行了，我没什么事儿了，那你忙吧。想了一个晚上，我肯定你就是那个踩了我一脚的人，对不对？对，没错，在工厂上踩你脚的人是我，在医院不肯帮你忙、不肯倒餐人也是我，怎么了？你被开除了？不明显吗？我就是担心杨家会找你麻烦，所以特意过来看一眼，没想到还是晚了一步。你少冤我的人姐姐，跟他没关系，是我们经理自己要拍马屁，先把我给辞退了。什么人人姐姐？你火星来的？我怎么一句都没听懂？你听不懂没关系，你只需要记住，你的女朋友是我和我姐姐的恩人，你不准欺负她。你要是再敢有什么花花肠子，小心我插你个三等茶杯！不管怎么说，你工作丢了都跟我有关系。你踩我一脚的事，我就不计较了啊！有什么需要帮忙的？不需要。要不这样吧，我帮你介绍一份工作，保证不比这里差，怎么样？谁让你介绍工作的？你还真把我当成你的新猎物了？让开，好狗不挡道。我说你这人怎么这样啊
，早知道我就不来了，我的时间很宝贵的。谁稀罕你来了？我丢到工作室，我自己倒霉，不需要你的同情。我本来觉得我弄丢你的工作，我有点愧疚，我想帮你。我现在补偿你是你自己不要的，我们各不相欠了。哼，我告诉你，我最讨厌你这种衣冠楚楚、满肚子坏水的男人了。公交色狼先生，请你以后学会尊重女人，尤其是要对你女朋友好一点。他这人虽然脾气不大好。但是心却大大的好。哎，别张嘴闭嘴什么公交色狼，别以为我对你有点小愧疚就可以随便诽谤我。我最讨厌你这种自以为是的人。哼，你少跟我套近乎。虽然我没什么经验，我才不会上你这种色狼的当呢。让开！你还担心色狼？你以为色狼都是盲人啊？如果你是鲜花，牛都不拉屎了。喂，娘家，我跟你说，我们的恩怨我们自己解决。你现在害得人家小姑娘丢了工作，这个责任你必须要负。她丢了工作关你什么事儿啊？说你看上她了，你还不承认是吧？要不然敢做敢当啊！哎，你把我当什么人了你？你这世界上丢了工作的女人多的是，你顾得过来吗你？懒得跟你吵了我。你别忘了啊，你还欠我们家祖传的那个银手镯。记得还给我，这个礼拜天上午十点，姥姥坟前见，再见。你，喂，哎呀，你给我看看呀你、啊，不就是一个手机吗？有什么不敢给我看的？你要是不敢，你就是心里有鬼。这有什么好看的？你这不胡闹吗？你给我，你你给我呀，阿静，手机，新款的。张丽媛，一个堂堂集团公司的老总，他凭什么对你一个小司机这么好啊？这里面肯定有鬼。我给老板开专车，老板给我配工作手机，这怎么了？不是你，行，那你要跟我说这个，我还真跟你理论理论。你那局长公子张明阳呢？他不是每个礼拜都给你送鲜花吗？保持三年了吗？哦，只许州官放火，不许百姓点灯啊！我跟张明阳之间清清白白的，不怕你怀疑。你清清白白，我就不清不楚吗？阿静，你是不是贼喊捉贼啊？我告诉你啊，你这。你要看不惯我，你就直说，你不用天天这么跟我找茬，这别别扭扭的有意思吗？你，宋阳，你太过分了！哎呦，姐，你们俩怎么又吵起来了？小林，你看看，宋阳，你就不能让着我姐一点？我还怎么？你要是这么宝贝这个手机，那拿好了。哎，姐，姐，无理取闹，吵起来了呀！就他那个老板，一个单身富婆，送他一个这么好的手机，送个手机怎么了？可你知道那手机多少钱吗？他竟然说那是工作手机，这可是今年的新款。他一个工作手机，他至于这么好吗？小宁，不是我想太多了。你想，如果换作是你的话，你凭良心讲，你会不会怀疑他跟他老板之间的关系啊？姐，你等着，我去问问他啊。宋阳，安妮啊，你说句公道话，你给评评理。你说你姐这不是捕风捉影、无理取闹吗？我们两个人之间有可能经不起考验的人应该是他吧？那担心被抛弃的人应该是我啊！哎呀，老实说，我也不相信一个集团老总会对你一个小司机有意思。但是我姐她也不会无缘无故的就对你老板那么有戒心吧？不是，咱们这样好不好？你换位思考一下，你站在我的角度，你觉得我应该怎么办？我觉得，你要不就辞职吧？辞职？对啊，不管怎么说，这件事情对于我姐来说已经造成了不安全感啊，她会伤心啊，那你就应该辞职来证明对她的爱啊。不是安妮啊，你这样公平吗？这不是不讲道理吗？这不是小题大做吗？我好不容易我进了这么好的一个公司，还是个集团公司，就因为你姐在这争风吃醋，我就要辞职啊？什么叫小题大做呀？三年前要不是你小题大做，胡乱吃人家张明阳的醋，欺负了我姐，害我姐差点没命，她现在能不能没有安全感吗？阿静，这么跟你说吧，这些年我换了多少工作你是知道的，所以呢，永新地产给我的报酬是最高的，老板对我也挺好。要说心里话，我不太想放弃这个工作，而且更关键的是，我对永新是有归属感的。可你知不知道？
你的归属感已经让我失去安全感了。宋阳，你相信我，当我在你宿舍门口看到张丽媛的第一天开始，我就感觉她对我有敌意。敌意？哎呀，阿静，我曾经不跟你解释过吗？人家一个亿万富豪，怎么可能对跟自己女儿年龄差不多的一个陌生女孩有敌意呢？这个我也说不清楚，可你一定要相信我，我的直觉肯定是对的。况且张丽媛她现在是单身，你又长得一表人才，她喜欢你这也是很有可能的事情。而且现在社会上就有很多富婆喜欢像你这样既年轻又朴实的男孩。虽然我还没踏入社会，可是大学不是真空的，像这种事情啊，我也听得多了。你什么意思啊？你你怀疑我呢是吗？你把我想成那样的人了？哎，宋阳，我姐她不是那个意思，可是种种迹象表明，那个张总对你有好感，这个总归没错吧？你要是真在乎我姐啊，你就不要让她再担心，再这么紧张了。宋阳，我对张明阳的死缠烂打态度可是一向很坚决的。如果你舍不得辞职，你心里就肯定有鬼。谁心里有鬼啊？不是你们俩怎么？你这，行行行，我跟你们俩我也没法讲理，我说不过你们，行了吧？这样吧，这样好不好？我呢，为了证明我的清白，证明我有多么的在乎你，阿静，辞职就辞职，无所谓。真有骨气，父王我姐等了你三年。本来想升了职，做了副经理，就可以跟这个地下室说再见了，没想到啊，还得跟这个地方相亲相爱一阵子。真没想到，像杨家这样的好女孩会爱上一个小痞子。小宁，你也别着急，这工作什么时候都可以再找新的，可是千万不能让咱们的恩人姐姐误以为咱们是恩将仇报。放心吧，那种小痞子我看都不会看一眼，也就是杨家姐姐那么天真好骗。不过好在我们已经找到她了，接下来呢就是还钱报恩了。嗯，小宁。其实这笔钱是肯定应该由我来出的，可是这次我逼宋阳辞了职，我想他心里一定不痛快，我想给他买部手机让他高兴一下。姐，哪有女孩子主动给男孩买手机的呀？你是不是被张丽媛气傻了，跟他怄气呢？不是的，小宁，宋阳的工作你也是知道的，他真的是很需要一部手机，他一直都舍不得买。你看，刚好老板给他了一部。可我却逼他辞了职，他心里啊肯定不痛快。如果我能给他买一部，他一定会很开心的。行吧，买就买吧，只要你们两个人好好的，别老吵架就行了。好在呢，我这儿还有几千块钱的积蓄，我先拿出来还杨家。小宁，谢谢你啊，这笔钱算我向你借的，我今后一定会还给你的。还有，你供我上大学的钱，我以后啊一定会双倍的还给你。哎呀，姐，你说什么呢？我不是你妹妹吗？你不是我姐吗？什么还不还的？刚我还算那么清楚。你呀，要是真替我着想，就别再旷课去做兼职了。嗯。好了好了，我答应你、啊，这还差不多。张总，人事部的同志说，我辞职的事儿必须要有您的签字，我才能拿到工作押金。所以，干得好好的，为什么要辞职啊？是对公司不满意啊？你可以提出来啊。哦，不不不，公司挺好的，您对我也挺好的。嗨，这是我自己的问题。我自己有些难言之隐，不太方便说。什么苦衷？是不是找到更好的去处了？啊，没有没有。我一个要学历没学历、要技术没技术的人，除了您这儿，您说还有哪更适合我？那我就奇怪了。
既然在我这儿好好的，为什么非要走呢？好了，我也不逼你了，把笔拿过来，我给你签字。哎，张总。哦，对了，嗯、呃，感谢您这段时间对我的照顾，这是您送给我的手机，我想还是还给您吧。这是我个人送你的私人物品，留着用吧，以后给你爷爷奶奶通话也方便。我女朋友给我买新的手机了，所以我想，这个还应该还给您。看来你女朋友是不愿意我送你手机啊。给我看看你女朋友送给你的新手机。还是一部新款的，看来你女朋友是一个很要强的女孩子。就为了一部手机，你和你女朋友是不是要勒紧裤腰带，过上大半年的时间才能把这个开销补回来啊？何必呢？哎呀，一个在校大学生，要是赚一部手机钱多不容易。要强可不要在这上面啊！好的生活不是从牙缝里挤出来的。一个人过得好不好，不光体现在物质上，还要体现在心态上。恕我直言，我觉得你女朋友的心态不好，她喜欢和自己、和别人较劲。好了，你看你都要辞职了，我还跟你说这么多干什么？不过，作为一个姐姐，我还是想再劝你几句。说实话，你个人条件并不是很好，你只有高中学历，又没什么特长。以你的能力，要是在外面找一个适合自己发展的平台，真的挺难的。我给你提供这么好的机会，你都不珍惜。不管你有什么苦衷，可千万不能意气用事。男人的眼光要放得长远一点。行了，不多说了，你去办你的手续吧。我的手机号码永远不会变，如果你有什么需要，你就给我打电话。祝你好运啊！说宋阳会不会后悔？以后会不会恨我啊？不会的，姐。对于宋阳来说，你肯定比一份工作重要多了呀。哎，你你哎，怎么开的车呀？恩人姐姐。阿姐，这个就是当时救咱们的恩人姐姐杨佳。哦，杨小姐，太谢谢您了。姐姐长得可比妹妹漂亮多了。杨小姐，如果没有您的话，我现在都不知道怎么能活到现在。哎，小宁，哦，对对对对，哦，恩人姐姐，这个是当时您借给我们的钱。我都说了，这钱我不要了，你要我收多少遍？可是这个钱您必须收下呀。听说王经理把你给辞退了。这事跟我半毛钱关系都没有啊！别赖我头上，怎么会呢？这钱就当做是公司给你的补偿金吧
，以后别老拿这钱的事儿来磨叽我了。我还有很多事儿呢，先走了。杨小姐，恩人姐姐，恩人姐姐，小宁，这杨小姐怎么一直都对你有戒心啊？有什么办法？还不是因为那个痞子，公交色狼。怎么样，辞职手续办完了？你对我的好，我一辈子都会记得的。佳佳，你可得记住，男人呢可不能那么管，你管的越紧啊，他溜得越快，就像手里的沙子一样。可是我要是不把他拽紧点儿，他就真跑了。这石天明这么花心，你干嘛要跟他在一起啊？哦，我这张丽媛的女儿，还怕没人追？追我的男人是挺多的，可是他们一个个的，不是巧克力型的，就是奶油型的，软绵绵、黏糊糊的，烦死人了都快。天明跟他们呀，可不一样。怎么个不一样啊？我也说不上来。不过我就记得吧，我第一次见天明啊，是在一个酒吧里，他救过我。当时虽然是晚上，但是我感觉我自己看到了太阳。哈，我女儿找了一个像太阳的男朋友啊！哎呦，那你可得小心点儿，可别把自己给烧焦了。烧焦了我也乐意。哎呦呦呦呦呦，来来来来来。快擦擦，来擦擦！干嘛呀，妈？你看你口水都快流出来了。我也不知道这石天明好在哪儿，要钱没钱，要地位没地位，就是一个跨国集团的小白领儿。哎呀，你看上他什么了？妈，天明他也没你说那么差劲。他虽然家庭比不上咱们家，可是从来没有在我面前感觉到自卑过。我就是喜欢这么有骨气的男人，而且呀。我还在他姥姥临终前答应说要照顾他一辈子的，我可不想出尔反尔。哎呦，妈妈送你两个字：反贱。人家姥姥去世都快一个多月了，你还在这假戏真做？我没做戏，妈，我那是真爱天明。行了，行了，行了，你愿意怎么着怎么着，你愿意怎么折腾怎么折腾啊。你刚才说那个小打工妹是什么来历啊？还让你很紧张？她叫安宁，是你那个司机女朋友的亲妹妹。说起来也巧了，几年前啊，我还在医院帮过他们俩呢。是吗？嗯。哎，为什么呀？您不是跟我说的吗？说做人要助人为乐，当然给自己积德了。那到底是怎么回事儿？当天吧，安静她宫外孕大出血，急需要输血，但是自己又没带够钱，我就把我手头的钱全都给他们了我凭这里手里。
没关系，没关系，我的眼镜儿。对不起，对不起，啊，眼镜，眼镜，都怪我，都，哎，我我我先送你去医院。不用，不用，不用，没关系的。去医院吧，去医院吧，去医院吧，去医院吧。慢点，慢点。胸口这两天呢，尽量不要沾水，以免感染。等过两天结痂了，慢慢就好了。彤彤，好了，这就好了。好谢谢啊，谢谢，没事。谢谢哎，慢一点，慢一点，你刚受伤了。没事，把你眼镜都给摔坏了，我赶紧赔你一副吧。没关系，我不近视，那眼镜我戴着玩的，我刚买的。今天谢谢你啊，我刚失业也没找到工作，就剩那点生活费了。我得感谢你呢，好，英雄救美不成反被你给救了。你已经很勇敢了，这年头有几个人有胆见义勇为啊？哼，别说了，刚才我挺狼狈的，你这么说的我更不好意思了。<笑>那就大恩不言谢，等我找到新工作请你吃饭啊。<笑>你是哪个系的？呃，我不是这个学校的，我是旁边美院的，读油画专业，大四了。但我有个高中同学在这里读中文系。这么巧，我姐姐也在这读中文系，也是大四呢。你叫什么名字啊？我叫许墨轩，言无许，沉默的墨，气宇轩昂的轩。许墨轩，这个名字听起来好琼瑶剧啊！许墨轩，你能给我一个电话号码吗？可以啊。我,我打给你。你不好意思啊，我就是一个穷打工妹，没有手机。你你给我写下来吧。好。这是我手机，这是我座机。我在美院旁边自己租的房子，有空可以来找我玩。我打给你的时候，你不会以为是骚扰电话吧？欢迎骚扰啊！那我可就真打了。打、嗯、吧，走。嗯。你说你不近视，为什么要戴眼镜？<笑>装斯文人。<笑>我想耽误你三分钟时间。我没事，您下去。你什么人啊？想干什么？我是一位求职者，我希望你可以给我三分钟，听听我的陈述，当是给彼此一个机会。这个周末啊，我们盛世集团在人才交流中心有一个招聘会，我认为你应该到那儿去试试，而不是那么莽撞跑到这儿来找我。蒋先生，不好意思，我可能是有点莽撞。是，你是老板，我是求职者，但是我认为，我们应该站在平等的角度上面，好好的对话。年轻人，你用的这一招很有创意啊。哎，可是我告诉你，盛世集团是一个很严谨的公司，一切事物呢，都得照流程来。所以我给你的建议，你还是去招聘会上，由我们公司专门的部门来验证你的新锐才华。但我应聘的是人事部总经理。而招聘会专场上负责的那个
，就是你们人事部经理。试问他会招一个竞争对手来跟他抢位置吗？人事部经理，当我应聘的是人。绝对不是莽撞的，你倒挺有自信的啊！你怎么敢确定我也进去看你这个东西？如果我连这点自信都没有，那我今天就不会出现在这里。刚好三分钟。叫什么名字？石天明。这里面有我的联系方式。蒋总，真的很感谢您宝贵的三分钟。助理，拜托了被杨家抓包，你说什么呢？我跟杨家已经分手了，你别乱说。<笑>哎，我给你算算啊，你这分了几次手啊？这没个一百次也有八十次了吧？可惜每次都分不掉啊！你呀、啊，就别折腾了啊！谁折腾谁啊？是我没心情陪他玩了。你唠唠叨叨的，新娘都抓好了吗？哎呀，好了好了，这不都等您呢吗？大师，咱选好地儿了吗？选好了，就那片草坪。好嘞，走吧，宝贝儿，来，走了。哎，干嘛呢？哟，找到新工作了。没错，本姑娘现在就是这个公园聘请的临时园艺工。你脚下这块草坪就是本姑娘负责的，看到牌子没有？爱护花草，禁止践踏。我们就拍几张照片而已，踩不坏的，啊！不行，这是规矩。我们去过管理处，交过补偿费了，放心吧。哎，交过钱也不行，这个草地是我负责的，花了我可是要赔的。小姐，是谁小姐啊？问叫什么小姐呢你？行，呃，姑娘。我们就拍几张照片，不会乱跑的，就摆几个姿势，拍完就走，好吗？哟，这是我的职责，你们去别的地方拍去。这公园是私营的，跟影楼是有协议的，这草坪就是给人拍照用的。我的朋友来拍婚纱照，婚纱照你懂吗？一生就那么一次，多么美好的事情，能不添乱吗你？哎，公园这么大，你们去别的地方拍我管不着，这块草地是我负责，你们谁都别要上去。哎，天明啊，啊，你不是跟着公园老板很熟吗？你怎么衔接的？哎，这要再拍不了，太阳可下山了啊！行
，我今天就是要拍了。怎么着？让开！你这人怎么不讲道理啊？出去！我说你。我看看，哟，你知不知道一个镜头好几千呢？这么一摔可就算了算了，算了算了算了吧，算算算算了吧。哎，金明，金明，出什么事了？哦，没事。你来的刚好啊。来来，我们上午交了钱啊，这个消息现在死活不让我们拍，照片没拍成，你看相机摔成那样啊。安宁。你怎么回事啊？经理，这块草地正在养护，不能踩踏的。这位先生非要上去，我当然。办事怎么一根筋啊？草地是需要养护，可人家交的钱不就是为了养护草地吗？再说了，我和天明还是好朋友，你把人家相机摔坏了，马上给石先生赔礼道歉。又没有人通知我，这个草地是用来赚钱的，我没有做错什么，凭什么向他道歉啊？你小小年纪脾气还不小，马上道歉，要不就别到我这儿干了。小事情，别为难他了啊！不行不行，如果今天他不赔礼道歉的话，那我今后怎么管理这帮临时工？大不了我就不干了，让我跟这种人赔礼道歉，门都没有，别说门了，窗都没有，缝都没有。喂，你给我站住！好，你辞职可以，可是你摔坏了别人的东西，总不能让我给你赔吧？没事没事。相机我自己拿去修就好了，赶紧走吧，走吧。修这个相机要多少钱？没多少钱，才几十块，真的不用你赔了。不行，你的相机是我摔坏的，我必须得赔给你。行了行了行了，真的没多少钱，不用你赔了，你赶紧走吧。我现在就跟着你去修相机，该多少我就赔你多少，我可不想欠你人情。好兄弟，不好意思啊，我今天拍不了了，找别人帮你拍吧。收拾东西走了。不是，天明，你这个点让我找谁拍去啊？哎，你上哪儿摄像机去啊？喂，你慢一点，你等等我。哎，你你你去哪儿摄像机啊？你你吭声啊！你到底去哪里摄像机？你可别不知好歹啊！我可是诚心实意要赔你相机的。过了这村可没这个店了啊！哎，一会儿在哪儿见呀？放手！哎，你还没说，你你还没说去哪儿修相机呢？你回来！你给我站住！腿可真长、啊，你说什么呢？给我停下来！停车！停车！别无赖！给我站住！小短腿还想追摩托车？你杀人灭口啊！你要累死我了是不是？啊，挺能跑啊你！嗯，好，姐在学校可是连续六年的长跑冠军。真的假的？你爱信不信。喂，你能不能别老是跟着我？别老骚扰我行不行？谁骚扰你了？我摔坏你的相机，当然得赔了。别以为你假装高抬贵手，就显得自己高大上了啊！我不收你的小恩小惠
。赶快带我去专卖店，该赔多少赔多少。你忘了，我是公交色狼，你这样老是跟着色狼，你不怕？你是色狼没错，但我是斩狼活的，专斩你这种色狼。养猪的吧，腿像猪那么短。我是养猪的，那你就是那只猪。行行行，你那么想赔的话，我让你赔。不过你要答应我一个条件，什么条件啊？明天回公园上班。回去。放心吧，如果那个经理不同意的话，我会亲自给他打电话的。摔坏你的相机赔是天经地义的，上班的事情我已经说不干了，怎么可以出尔反尔啊？有个性不是在这种事情上面展现的，千万不要跟自己的饭碗赌气。你还不是因为赌气要跟杨家姐姐分手啊？我跟她分手怎么是赌气呢？我是。按你的这种智商，我跟你说了，你也不明白。总之，你明天必须回去上班，要不然就别跟我去修相机，怎么样？少啰嗦，赶快带我去修。修完我好回家，累死姐了。那你敢坐我的摩托车？有什么不敢的？来，带上。干嘛呀你？想怎么样？什么怎么样？坐后面，坐这儿。哦。哎快点嘛！还好吧你？我都说过了，没有女孩子敢坐我的哈雷的。我敢保证，只要你做过第一次，就肯定不敢做第二次了。谁说不敢了？我别以为我吐了就怕了，不敢做第二次。再来。呃，你想死也别死在我车上。嗯。哎，你是不是属牛的？那么犟。哎呀，真是。行了，别吐了，修相机了。你这镜头怎么摔成这样了？哎，别再说悄悄话、搞小动作啊！这个镜头坏了，得换个新的，八百块钱。八百？你你不是说几十块钱就行吗？我是说这个数，这个数。是啊，我就说八百嘛。哎。你们别在那打手势说话语的，我看你们是联合起来想要敲诈我。哎，我说这姑娘，你怎么这么不识好歹呢？我跟你说实话，这个镜头是日本原装进口的，低了八千都拿不来。是这位先生告诉我说让把价说低一点。不是，不是，不是，不是，什么八千块？说什么呢？不修一下就好了吗？哎，行了，八十可以了，给你八十啊。八十？你开什么玩笑呢？不行，不行，行了，行了，行了，别这么急眼睛了。狼先生，哎，我姓石的，朱大姐。人家营业员明明说是八千，你为什么说八十啊？是不是怕我是个小打工妹，好糊弄啊？瞧不起我是不是？是是是，是我糊弄你的啊！实话跟你说吧，这个镜头修不了，必须买个新的。不是八十，不是八百，是八千，你赔不赔啊？嗯。赔，赔就赔，什么了不起？不过我现在赔不了你啊，但是你放心，人不死账不烂，我早晚会还给你的。我给你写个欠条，纸笔
，滨江大学女生宿舍楼幺二零二室。喂，你是滨江大学的女学生啊？出来工作也不用上课了吗？你这是我姐的地址，她是滨江大学的学生。你放心，我不会来账。我两次丢工作都是因为你，还真是我的扫把星。我已经很久没有人天天说我什么扫把星什么的，什么年代了？不过这样的名称我喜欢。谢谢啊。我走了，大扫把。要不要送你回家？不用，你给我记住了。我们两个人现在的关系是杨白老跟黄世仁，不适合走得太亲。说你不敢坐我的车，就是不敢坐我的车，还找那么多借口。姥<笑>姥，我给你汇报一下。我已经从华雷辞职了，准备入住盛世。我有信心，我一定会成功的。还有，昨天我终于见到了那个蒋大伟，这老混蛋，对于保持自己的形象，还真的挺有一套的，稳重、从容，很有成功者的气度。在外面那些人面前，装的还挺那么回事的。不过说实话，我到现在还没有想好下一步应该怎么做，只能走一步看一步。不过老了，你放心，我一定不会让你失望的。老人家临走之前，天明当着您的面说要照顾我、爱我一辈子的，可是您这才走了多长时间呀，尸骨还未寒呢，天明就说话不算数了，而且他还让我把这个银手镯当着您的面还给他。你胡说什么？谁变心了？你要是没变心的话，干嘛跟我提分手啊？我们的问题不是变心的问题，是我们根本就不合适。怎么就不合适了？换作是你。有一个人，一天二十四小时一直盘查你，你受得了吗？你没有安全感，不是我的问题，不是我造成的。难道是我的问题吗？一开始是谁说的？说让我以女朋友的身份照顾姥姥的。现在姥姥走了，你就可以说话不算话了，出尔反尔了，对不对？不是那样的。我知道，从一开始你是不是很喜欢我？但是，但是我照顾姥姥之后，你是认可我的呀？啊？而且你还当着姥姥的面说要，你说我是你女朋友，你是是，我是说过，我也保证过。但是你想想，我们交往这三个月，平均每一天吵十几次架，十几次架，你想一想啊，每次都是你无理取闹，没事找事儿。你真的觉得我们这样合适吗？对，我无理取闹，我无理取闹，那是因为你从来都没有给过我安全感。一开始是我主动的，没错，但是你也没有拒绝我呀。自从姥姥病了之后，你才承认我是你正牌女朋友。可是你从来都没有，都没有跟我说过你爱我，我我怎么有安全感呢？佳佳，的确你是一个好女孩，我非常感激你，那么细心的照顾我姥姥，特别是在她最后几个月的那段日子里面，我真的很感激，我非常非常的感激你。所以我曾经想过。要好好的跟你交往，我承认，我跟你交往的这三个月，我是认真的，我发誓，我真的是认真的。你要是想证明，你不是我想的那种混蛋，那你就当着姥姥的面，说你爱我。啊？
，你看吧，我就说你说不出来。姥姥，我是真的爱天明的，你一定要保佑我能够当上你的外孙媳妇儿，真的不要让天明错过一个这么爱他的女孩。这，佳佳，天明，就算你不确定，你是不是真的爱我？但是我求求你不要跟我分手，好不好？你不要把这个镯子要回去，好不好？我杜姨的毛病，我尽量改还不行吗？你答应我了。谢谢姥姥。你怎么来了，阿哥？来看看你不可以吗？当然可以，欢迎。对了，我刚刚从华雷辞职了。辞职了？为什么？华雷可是世界五百强企业，你要想好。我要去盛世集团。盛世集团，也算个不错的平台。不过你确定？比华雷的发展好吗？不知道。这是姥姥临终前嘱咐我的，所以我必须要完成。姥姥临终前的嘱咐。嗯。你把我说糊涂了。那那边给你什么职位啊？你应该问我，我跟他们要什么职位？什么职位？说吧。人事部经理。不过，他们没答应。<笑>那你就敢辞职，那么有把握？怎样？不相信我？给你赌啊，赌一个花生怎么样？这个盘子都送你啊。喝酒去。好好喝什么酒啊？心里不痛快。你刚才不是自信满满又不痛快了？就当是我给你这个穷酸话加改善伙食怎么样？别问了，走走走。行了，也别出去吃了，叫外卖。上回你拿来那瓶酒啊，还没喝完呢。行，哎。有什么好吃的都拿出来。行，您老人家来了，一定好好伺候。来了，伺候好你老人家。赶紧的。哟，什么情况？杨家罢工了？说什么？罢了。哟，怪不得凉凉的。不好意思啊。哎呀，别提了，前两天又差点分手了，又分手啊？这回又是闹哪出啊？你别挤兑我了，行不行？挤兑我的人已经够多了，不缺你一个。你也别太过分了。你说杨家要长相有长相，要学历有学历，又是亿万富豪的女儿，对你一片痴情，还有什么不满意的？她是亿万富豪的女儿又怎么样啊？我要的是娶老婆，不是找一个刁蛮公主。那你说说看，你到底想要什么样的老婆？最好是不要矫情的，要洒脱一点，就是就是我一说走。他可以马上坐上我的哈雷，跟着我去闯荡世界的那种，应该是这样的。你说这些条件，杨家都能做到。他出门要住五星级酒店的，只要车能到的地方，他双脚绝对不沾地。世界对他来说，只能用来巡视，怎么可以闯荡？<笑>那你可别忘了啊，他是姥姥钦点的孙媳妇，就凭这一点，就能打败敢欺你哈雷那些妞。这事儿你想好吧，反正这个世界上没有后悔药买。我知道
。哎，别急，小心触电。怎么，你管我？怕我跟你爸说你的秘密？哪儿？哎，喂，你好，给我给我，找哪位？啊，喂，你好，我找许墨轩。找你的墨轩，哎呀，应该是美女啊，声音不错哦。喂，哪位啊？啊，呃，喂，许墨轩，我我是安宁，你还记得吗？你要过来，欢迎啊，当然欢迎。那我那我一会儿下去接你啊。好，一会儿见。呃，好好好好，那那一会儿见。一般说普通朋友到最后那个关系都都不普通吧？到什么程度了？嗯，第一印象还不错吧？先看看，交往交往。啊，嗨，我收拾下房间，太乱了。还收拾啊？你这里已经比我那边干净十万倍了。我不像你，我受不了。强迫症。行了，你慢慢收拾吧，我去当电灯泡。哎，你别走，咱哥俩好不容易见一次，那女孩啊，性格很豪爽的，不会介意什么的。你待这儿吧，帮我把把关。豪爽，女汉子，你什么时候变口味，喜欢女汉子了？我怎么就不能喜欢女汉子啊？可以，层次不一样嘛。喂，这些怎么可以招呼人家呢？给你买点吃的，顺便帮你带束花给人家。哎，是我哥了解我，当然了解你了，矫情。红玫瑰，哎，红玫瑰就不要了，给他来束白百合，更适合他的气质。女汉子什么气质？嗯，如果一定要说的话，那就是清洁。洗衣粉。碰见三次，你说这不是缘分是什么呀？怎么又是你这个大扫把？今天不知道又要遇到什么倒霉的事情。哎，对债主客气点。不用提醒我，欠你的钱我一定会还的。跟你开玩笑嘛，那么认真，来这干嘛？看朋友。你朋友住这儿，我朋友也住这儿。女朋友？啊？我看是女朋友吧？这么快就有新欢了？我一哥们儿住这儿，他女朋友来看他，这花是给他女朋友买的。谁信你呀、啊？我告诉你，给我老实点儿，要不然下次我见到我的恩人姐姐，我是不会提你保密的。随便，喂，一会儿介绍我哥们儿给你认识认识。算了吧，就你的狐朋狗友，本姑娘才没兴趣。安宁，莫谦。你们认识？原来莫轩说的那个哥们儿就是你呀、啊！刚才电话里那个人就是你呀、啊！你平时不是凶巴巴的吗？怎么一到电话里面讲话那么温柔啊？刚才那个女人声音就是你啊！你别过兴吧，这女人声音这么像。安<笑>宁，我给你介绍一下，天明哥是我从小一块长大的发小，这是安宁。你好，你好，你好，幸会，幸会，幸会，幸会。你好，你好，你好。那你这花，不，那，送给你的，安宁。送给我的？对。谢谢啊，长这么大还从来没有人送花给我呢。哦，是吗？那我就是第一个送你花的人，真荣幸。<笑>哇，这房子真好。房租应该挺贵的吧？一个月八百啊，这么贵啊！哎，坐、啊。谢谢。还有强迫症的，这清爽干净的背后是令人抓狂的严格要求。以后做他的老婆，踩了。那也比邋里邋遢的人要强。哎
，周小姐，咖啡。杨白劳女士，您的咖啡。百合花女士，咖啡啊，慢慢喝。怎么让我的人喝这样的咖啡啊？我去抹点现磨的咖啡豆给你们啊。你想好啊，等你磨完咖啡豆，它都挂了。帮你把花插上。哎，傅局长，这可是墨轩送给我的。哎，这花是我下去买的。那也是墨轩送给我的。买花的钱是我出的。那也是墨轩送给我的。哎，行行行行，这花是你的，是墨轩送的，你抱着它别撒手啊，抱着它一辈子啊。要你管。喂，你跟墨轩怎么认识的？无可奉告。这些画都是你画的？对啊。哇塞，太好看了！墨轩，你一定是你们系最有前途的学生。还行吧。不过，怎么都是人物画呀？为什么不画风景啊？我喜欢人物，因为人是万物之灵，每个人都有自己的特点，然后把他们的瞬间捕捉下来，再定格下来，我觉得是一件很美妙的事儿。天明，咖啡。谢谢。天明哥喜欢摄影，也喜欢摄影人物，你看过吗？哎，他呢，只对你的作品有兴趣，你们就继续互相崇拜吧，不用管我。吃错了，墨轩。嗯，如果有空的话，你能帮我也画一张吗？可以啊，不过油画挂在寝室是不是太夸张了？我帮你画一幅素描吧，好吗？好啊，当然好。他呀，最喜欢画这些人体素描。别捣乱啊！我一会儿就帮你画。那谢谢啊，麻烦你了。就当是上回感谢你。什么事啊？别告诉他。爱说不说，谁稀罕听你们的厌食？哎，别动！我没动。我去拿抹布墨轩要不要帮你啊？不用，你是客人，怎么让你做这个？而且这个地板啊，立刻得擦，要不是会有痕迹的。别动啊！等我帮你量一下你的三庭五眼。无聊。哇，那么宽，那么长。你的脸才长呢。行了。不是不是，墨轩，你看，他的比例真的有问题啊。有吗？没有啊，很好啊。五官的比例特别好，笑起来特别灿烂。安宁，你是个大模特坯子，你知道吗？谢谢啊。求你不要再说了，我难受。你怎么了？有没有止吐药？你别闹了，好吗？不是，我认真的。你弄两颗来，我不行了。墨轩，你最近验过视力没有？哼，别着急，改天帮你画一张啊。谢谢，不用客气。好了，安宁，看看喜不喜欢？哇塞，画的真好
，从来都没有人给我画过画。墨轩，谢谢你啊。客气、啊。好了，花也送了，画也画了，我们该吃饭了吧？哦，不用了，我该回学校找我姐了。吃完饭再回去吧。当时我这个扫把星，请你吃顿饭，帮你去去煤气，怎么样？扫把星是什么意思啊？没什么。呃，一块儿去吧，安宁。今天有人辞职了，心情不好，就算陪他。哼，谁心情不好？辞职不是什么大不了的事。哦，原来你也丢掉工作了，看来老天还是挺公平的。赶紧吃饭吧，吃完饭他要吃药了。走吧，安宁，我们一块儿去吧。看电脑呢。哎呦，张总，这么巧啊！看上哪一台了？我这随便看看。我这卡里两万块钱，密码是你的生日。张总，谢谢您对我的关心和帮助，但。这钱我不能要。平时我捐给山区里贫困孩子的助学基金，远远超过这个钱。这个钱对我来说不算什么，就算是一次平常捐赠吧。啊，如果你把我的话解读成其他意思，我收回。不不不，我我我没有别的意思。孙杨。其实这钱不光是为了你，你现在还年轻，需要学习，需要进步，你不能做一辈子小打工仔啊！你爷爷奶奶的医药费，你怎么能供得起呢？哎呀，行了，不用担心，你不说，这钱安静不会知道。你进去买吧，我在车上等你。这个钱我我不能要，您收好。宋阳，宋阳，宋阳。哎，洗衣粉，你这样一直捧着那束花，你手不累啊？什么莫名其妙的？你打算给我起多少个外号？谁让你一会儿又养猪的？一会儿又杨白狼，一会儿又捧着那个百合装淑女。谁装淑女了？我本来就是淑女。我又点了一条三斤多的鱼啊，你请是吧？没问题，随便点啊。都说是兄弟了，尽管下手，难得被你宰一次。嗨嗨嗨！哎，你怎么不吃啊？哎，我先帮你把花放上。谢谢。没事。你喝那么急干嘛呀？哎，没事。他平时不这样，最近可能跟女朋友闹矛盾了，有点变态。我看干脆分了算了。虽然杨家姐姐会难受一阵子，但起码我逃脱这个魔掌。像她这种又漂亮又善良的大好人，怎么就跟了这种人？什么什么这种人，我什么人呢？我，喂，我跟他的事情你知道什么呀？瞎说，有病！你有药啊
你你俩怎么一说话就掐呀、啊？吃吧。来，把嘴堵上。可能我上辈子欠了他很多钱吧，是吧？不用你提醒，欠你的钱我会还。